അപ്പോൾ ആ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ പേ ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമുള്ള ഫീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയ ഡ്യൂൽ ക്ലച്ച് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചെറിയൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഓഫ് ആയിപ്പോയി വണ്ടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല മൈലേജ് കിട്ടാറുണ്ട് അകത്തിരുന്ന എല്ലാവരുടെ ഇത് വെള്ളം വീട് അപ്പൊ ഇത് ബ്ലോക്ക് ആയി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സണ്ടൂഫിന്റെ ഡ്രോ ബാക്ക് അറിഞ്ഞത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ നമ്മൾ ഡ്യൂൽ ക്ലച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ഹ്യൂണ്ടെ വെന്യൂ എൻ ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് അതായത് എൻ പെർഫോമൻസ് എന്നുള്ള ഹ്യൂണ്ടയുടെ വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ പുറത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ പെർഫോമൻസ് അല്ല എൻ ലൈൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ച ഹ്യൂണ്ടയുടെ ഒരു സ്പോർട്ടീവ് വേർഷൻ എന്ന് പറയാം ഹ്യൂണ്ടെ എൻ ലൈനും ഹ്യൂണ്ടെ വെന്യൂ എന്നുള്ളത് അവരുടെ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എൻ ലൈൻ വേർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അറിയണമെന്ന് തോന്നി കാരണം മറ്റേ നോർമലുള്ള ഹ്യൂണ്ടെ വെന്യൂസിനെക്കാട്ടിൽ കുറച്ച് പൈസ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് ഏകദേശം വൺ ലാക്സ് വൺ ലാക്സ് എബൂ എക്സ്ട്രാ കൊടുത്ത് എൻ ലൈൻ ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് വാങ്ങുന്നു അതിൽ റെഡ് ലൈൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളോ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്നത് അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ യൂസേഴ്സ് ഒക്കെ ഹാപ്പി ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ടാണ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ അധികം വെച്ച് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് യൂസറായ വീഡിയോ വെന്യൂ ഹെൻ ലൈൻ്റെ ഓണർ ഇതാണ് അതാണ് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹൈ ബ്രോ വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ബ്രോയുടെ പേരെന്താണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ പ്രേക്ഷകരോട് എൻ്റെ പേര് റോഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഐ ടി ഫോമിൽ മെയിനായിട്ട് ഇത് എന്റെ അമ്മയുടെ ആംഗ്ല എടുത്ത വണ്ടിയാണ് അപ്പം പുള്ളി വിദേശത്താണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വണ്ടി വേണമെന്ന് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം യൂഷ്വലി ചെറിയ കാര്യം തുടങ്ങിയതാ അവസാനം നമ്മളത് പിന്നെ പുതിയ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വണ്ടി അഞ്ചു വർഷം വാറന്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ പുതിയ വാഹനത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് കരുതി അങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നിയോസ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തു കാരണം ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ഹ്യുണ്ടെ കസ്റ്റമർ ആണ് ഓൾറെഡി ഒരു ഹ്യുണ്ടെ കാർ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സർവീസ് ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാം ഏത് വണ്ടിയാണ് സാൻഡ്രോ ആണ് ഉള്ളത് ഹ്യുണ്ടെ കാസ് വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ഇത് കാരണം അൻപതിനായിരം രൂപ മുതൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഹ്യുണ്ടെ കാസിന് ഇപ്പൊ ഓഫർ വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട പോപ്പുലർ ഹ്യുണ്ടയിലാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓരോ വണ്ടിക്കും എന്ത് മാത്രം ഓഫേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾ ഷേപ്പ് കട്ടയും അതുപോലെ വേണയും അൽക്കസാറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യൂണ്ടായി വെന്യു വാങ്ങിയാൽ ലാഭിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പുതിയ ഷേപ്പ് വെന്യൂ തന്നെയാണ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വണ്ടി ഏതാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നല്ല കിട്ടിലിൻ്റെ ഓഫറാണ് അതിന് മാത്രമല്ല ഇതിനുണ്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഹ്യുണ്ടായി ഐ ട്വൻറ്റിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റും അതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഫറാണ് ഹ്യൂണ്ടായി കൊനയുടെ ഓഫർ ഹ്യൂണ്ടായുടെ ഇലക്ട്രിക് കാർ കൊനയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഓഫറാണ് അതായത് ഇരുപത്തി ആറ് ലക്ഷത്തി സംതിങ് ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് വരുന്ന വണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിൻ്റെ എക്ഷോറും പ്രൈസ് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ത്രീ ലാക്സ് അടുപ്പിച്ചാണ് അതിലും താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഹ്യുണ്ടായി കോനെ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഡീലർ തന്നെ ടാക്സും ഇൻഷുറൻസും ഒക്കെ പേ ചെയ്ത് തരുന്നത് നിങ്ങൾ കൂട്ടിയാൽ മതി കാരണം എക്ഷോറും പ്രൈസ് വരുന്നതിനെക്കാട്ടി താഴെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസിൽ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഒരു ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി കാറാണ് നമ്മുടെ ഹ്യുണ്ടായി ഹൈ ടെൻ നിയോസ് ഇതും നിങ്ങൾക്ക് അൻപതിനായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വണ്ടികളുടെ എല്ലാ വണ്ടികളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് പത്തനംതിട്ട പോപ്പുലർ ഹ്യുണ്ടായിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മുതൽ
പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങൾ വെളിയിലായതുകൊണ്ട് ഈ വണ്ടി മോസ്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്തത് ഞാനോ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി മറ്റുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഒരു ടൂറിനൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഹാച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ യൂസിനും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ റിസർച്ച് ഒക്കെ നടത്തി അവസാനം നോർമൽ വെന്യൂ ആയിരുന്നു ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ചിപ്പൊക്കെ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ത്രീ മന്ത്സ് ഫോർ മന്ത്സ് ഡിലേ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്കിളിനൊരു എമർജൻസിക്ക് നാട്ടിൽ വന്ന് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് വണ്ടി വേണമെന്നൊരു ഇത് തോന്നി അപ്പം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഭയങ്കര ഡിലേ ആണ് എല്ലാവർക്കും വണ്ടി കിട്ടാണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവർ തന്നെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എൻലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഒത്തിരി പ്രൈസ് കൂടുതലില്ല പക്ഷേ വണ്ടി ലോഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ബുക്കിംഗ് ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വണ്ടി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എൻലൈനെ കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹിന്ദി ഓട്ടോ ചാനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നോർമൽ വെന്യൂ എൻലൈൻ നമ്മൾ വ്യത്യാസവും അതിൻ്റെ റോഡ് ടെസ്റ്റും ഒക്കെ ഹാൻഡ്ലിങ്ങും കോണ്ടറിങ് ടെസ്റ്റും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻലൈൻ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി ഞങ്ങളിത് ഒരു ലോങ് ടേം റൺ ലോങ് റണ്ണിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എൻലൈൻ ബുക്ക് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഒറിജിനലി ബ്ലാക്ക് ആയിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷേ എൻലൈനിന് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയൻറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു ഈ ബ്ലൂ ഒരു വൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഗ്രേഷ് കളർ ഉള്ളതിൽ ഭേദം ബ്ലൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ആ ഷോറൂമിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഓടിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു കളർ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നി ആളെ കാരണം ഈ കളർ അധികം റോളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുത്ത് പറയാറുണ്ട് നോർമൽ വീഡിയോനെ കാട്ടിയിലും പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വെന്യൂ എൻലൈൻ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ച് സ്വന്തമാക്കി അപ്പം നോർമൽ ആദ്യം ഐ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് ബുക്ക് ചെയ്തത് ഏകദേശം സെവൻ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഓളം വരുന്ന നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് നയൻ ടോപ്പ് വേരിയൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഫുൾ ആസ്റ്റ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് തന്നെയായിരുന്നു പ്രിഫറൻസ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എൻലൈനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം ട്വൽവ് ലാക്സ് ഓളം വന്നു സോറി സോറി വെന്യൂ വെന്യൂ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് സംതിങ് ആയി സാധാ വെന്യൂ അതിന്റെ പിന്നെ എൻലൈനിലേക്ക് എക്സ്റ്റോറും പ്രൈസ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ സംതിങ് ആയിരുന്നു ഓൺറോഡ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വൺ ലാക്കിന് അടുപ്പിച്ച് വൺ ലാക്ക് ആകല്ല എത്ര സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സംതിങ് സിക്സ്റ്റീൻ താരം എങ്ങാണ്ട് ആയെന്ന് മാത്രം നോർമൽ വെന്യൂനെക്കാട്ടിലും ഒരു സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളോ ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിയോ ആ ശരിക്കും തോന്നി കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡ്ലിങ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ആകാം അവരുടെ ആ ടെസ്റ്റിന് അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കോൺ വെച്ചിട്ട് സാധാ വിനിയും ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇതിൻ്റെ നാല് സസ്പെൻഷനും ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരു ട്യൂൺ ചെയ്ത് സ്പോർട്സ് സസ്പെൻഷൻ ആണ് പിന്നെ സീറ്റ്സ് ആയാലും നല്ല ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സ്പോർട്സ് സീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ചെയ്ത് ഇരുത്തുന്ന പോലെയാണ് അതെ പിന്നെ വേറൊരു ഫീച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് മറ്റേതൊരു വൈറ്റ് ഇന്റീരിയറാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ പിള്ളേരെല്ലാം ഉണ്ടായത് നമുക്കതൊരു മെയിൻറ്റനൻസ് ഇഷ്യൂ കാരണം അടുക്ക് പറ്റിയത് ഫുൾ ലെതർ ബ്ലാക്ക് ഇന്റീരിയേഴ്സ് വിത്ത് റെഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണ് മറ്റേത് ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്കും ബാക്കിൽ ഡ്രമ്മും ആണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല ബ്രേക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി നല്ല കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്പോർട്ടി ലുക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെഡിൻ്റെ ഇതും ഈ കളറും നല്ല ആംബിയൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിൽ എക്സോസ്റ്റ് അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ നല്ലൊരു സൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പം വീട്ടിനകത്തിരിക്കുന്നവർ വരെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ വന്നു ആൾക്കാർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വന്നില്ല ഇന്നലെ അവിടെ സൗണ്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആഫ്റ്റർ മാർക്കറ്റ് എക്സോസ്റ്റ് ഒക്കെ വെച്ച് സൗണ്ട് വരുത്തേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു സ്പോർട്ട് പെർഫോമൻസ് വണ്ടി ഇത് വെന്യൂവിൻ്റെ എൻ ലൈൻ എൻ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹ്യൂണ്ടായി വാഹനങ്ങൾ
അപ്പം നമ്മൾ ലോങ് ഡ്രൈവ്സിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എവിടെയൊക്കെ പോയി രണ്ടുവട്ടം ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോയി പിന്നെ ഒരു വട്ടം വെളാങ്കണി പോയി പിന്നെ കാസർഗോഡ് പോയി മോസ്റ്റ്ലി കൊച്ചി ട്രിവാൻഡ്രം ഓക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ്സ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് ലോങ് മാത്രമേ ഇതിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാറുള്ളൂ എത്ര നാളായി വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നവംബറിൽ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു എത്ര കിലോമീറ്റർ ആയി ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാനുള്ള ഇതുണ്ട് മെയിൻലി നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അധികം ഇമ്പ്രൂവ്മെൻസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ട്യൂണിങ്ങും കാര്യങ്ങളും വ്യത്യാസം വന്നതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് വന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലും വെന്യൂസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ പക്ഷേ പെട്രോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ മാത്രമാണ് എൻ ലൈൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഡി സി ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഐ എം ടി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പൊ ലോങ് ഡ്രൈവ്സ് ബാംഗ്ലൂർ ഡ്രൈവ്സ് ഡ്രൈവിലൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല സ്പീഡ് ക്രൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അത് പറ്റിയോ അതോ കുറച്ച് എഴുങ്ങി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് ഒരു മാസം പോലും ആയില്ല എടുത്ത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ ബാംഗ്ലൂർ പോയത് അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ വണ്ടി അച്ഛനൊക്കെ പറഞ്ഞു പതുക്കെ ഓടിച്ചാൽ മതി കാരണം എഞ്ചിനൊക്കെ ഒന്നും സെറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ സർവീസ് പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈക്കോ മോഡ് ഇട്ടിട്ടാണ് പോയത് എയ്റ്റി വരെ ആ സമയത്ത് എത്തിച്ചു കാരണം വണ്ടി നമുക്ക് നേരെ ചൊവ്വേ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് നല്ലതായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ എയ്റ്റി വരെ എത്തിച്ചിട്ടും നല്ല ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മൈലേജ് കോൺഷ്യൻസ് കൂടെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ലോങ് പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും നല്ല മൈലേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ രണ്ടാം തോട്ടം പോയപ്പോൾ നല്ല കത്തിച്ച് വിട്ടുപോയി ആദ്യത്തെ വട്ടം പോയപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് ആദ്യത്തെ വട്ടം പോയപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരിക്കലും ഈക്കോ മോഡ് ഇട്ട് വണ്ടി അത്ര ഓട്ടിക്കരുത് മൈലേജ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഭയങ്കര സ്ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു എഞ്ചിൻ പിന്നെ നോർമലും സ്പോർട്ട് സ്പോർട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒന്നാമത്തെ മൈലേജ് ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെത് അപ്പം ഈ നോർമൽ മോഡ് ഇട്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരും ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ലഗേജും ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ഞങ്ങൾ പോയി എന്തായാലും നല്ലൊരു ജേണി ആയിരുന്നു ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ കമ്പം തേനി വരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്നത് അപ്പം മലയൊക്കെ കയറി ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല മെനുവബിലിറ്റി ഒക്കെ നല്ലതായിരുന്നു സ്റ്റേബിലിറ്റി ഹാൻഡിലിങ്ങും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിരുന്നു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് വരി അത്രയും അറിയത്തില്ല തമിഴ്നാട് സ്ട്രെച്ചിലാണ് ഫുൾ നമ്മൾ വൺ ട്വന്റി വൺ ഫോർട്ടി അത് വൺ ട്വന്റിക്ക് മുകളിൽ പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ക്രൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റി നയൻറ്റി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൽ ക്രൂസ് ഇട്ട് നമ്മൾ സെവൻ ഗിയറിൽ ടു തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മിൽ ആ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ടാങ്ക് ടു ടാങ്ക് ഞങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് പോണ്ടിച്ചേരി വരി ഒന്ന് കയറിയായിരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടി ടാങ്ക് ടു ടാങ്ക് അത് നല്ലൊരു മൈലേജ് ആണ് കാരണം കുറെ സ്ട്രെച്ച് ഓഫ് റോഡ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പം അധികം സ്പീഡോ നല്ല ഗട്ടർ ഉള്ള വരിയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പം അത്രയും ഒരു ഇതിൽ ഈ മൈലേജ് കിട്ടിയപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഹാപ്പി ആയി ക്രൂസ് കൺട്രോളിൽ അല്ല പോയത് മൊത്തം അല്ലേ തമിഴ്നാട് സ്ട്രെച്ച് കുറെ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും അത് ഫുൾ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആൾക്കാരൊക്കെ എടുത്ത് ചാടുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ വൺ വേ ആണെങ്കിലും ഇപ്പുറത്ത് ബൈക്കിലൊക്കെ വരുന്നവരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം ഇടയ്ക്ക് നല്ല ബ്രേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നെ ഇത് നാല് ഡിസ്ക് ആയിട്ടും നല്ലൊരു ബ്രേക്ക് കാരണം അവിടുത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ ബൈക്ക് എടുത്ത് ഒന്നും പറയാതെ റോഡിലേക്ക് ഒക്കെ ചാടും നമ്മൾ നല്ല സ്പീഡിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം ബ്രേക്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ളതായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂർ പോയപ്പോഴായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുൾ ട്രാഫിക്കിലാണ് കടന്നത് അപ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്നത് എന്തൊരു വണ്ടി നല്ലൊരു സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ നല്ലൊരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ യൂണിക് ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് സാധാ വെന്യൂ ഇതും എനിക്കൊന്നും സാധാ വെന്യൂ ഡി സി ടിയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വൺ ലിറ്റർ തന്നെ പക്ഷേ ഈ ഒരു എക്സോസ് നോട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂണിക് ഫീച്ചറാണ് പൈപ്പ് എക്സോസ് പൈപ്പ് ഉണ്ട് ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്പോട്ടിയർ ലുക്ക് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ പിന്നെ അലോ വീൽസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ എല്ലാത്തിനും ബാജിങ് ഉണ്ട് അകത്തായാലും പുറത്തായാലും തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഇടുമ്പോഴാണ് എക്സോസ് നോട്ട് പിന്നെ അത് നല്ല സൈലന്റ് ആയിട്ട് നല്ല റിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അകത്തിരിക്കുന്നവർക്കും അധികം കേൾക്കത്തില്ല നല്ല സ്മൂത്ത്നെസ് ആണ് ഒന്നുമല്ല നല്ലൊരു ടോൺ ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ടോൺ വലുതായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലാതെ നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡിൽ നല്ലൊരു റിലാക്സിങ് ഒരു ശബ്ദവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ത്രീ സിലിണ്ടർ ആയത് എക്സ്പീരിയൻസിൽ <laughs> ഡ്രോയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയത് എന്തൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്നൊക്കെയുള്ളതെന്ന് പറയുമോ ഞാൻ ഞാനോട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ട് ശേഷം എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും പറയാം പോസിറ്റീവായിട്ട് തോന്നിയെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല പവറുണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ബി എച്ച് പി വൺ സെവൻറ്റി നയൻ യൂട്ടർ മീറ്റർ ടോർക്കും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഹൈവേ റണ്ണൊക്കെ സൂപ്പറാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ റോഡിൽ അത് വേണം കാരണം ബസ്സും എല്ലാം ഒന്നാമത് ടൂ ലൈൻ ആണ് ഇപ്പം അവിൽ അത് സിക്സ് ലൈൻ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് വേദി വേഗം പക്ഷെ എന്തായാലും ബസ്സുകളൊക്കെ റോഡ് നടക്കാക്കി നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ സ്ലൈഡ് ഗ്യാപ്പ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പവർ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കയറി അങ്ങ് പോവാം പിന്നെ അഥവാ കുറച്ച് പവറും കൂടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് മാനുവൽ കൺട്രോൾ എടുക്കാം അത് നമുക്ക് ഗിയർ മാനുവലിലേക്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡ്രൈവ് മോഡ് ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തിരിച്ച് ഓട്ടോ മോഡിലേക്ക് ആയിക്കോളും പിന്നെ സസ്പെൻഷന്റെ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല അറിയാം നമ്മുടെ റോഡൊക്കെ നല്ലൊരു പണി നടക്കുന്ന ഫുൾ ഗട്ടറൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല അകത്ത് പിന്നെ ഇതാണ് കൊല്ലം നല്ലൊരു ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡില് നല്ലൊരു എന്താ പറയാ ശബ്ദം ഒന്നും അധികം ഈ വരുന്നില്ല എഞ്ചിന്റെ അത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നമുക്ക് പോവാം പിന്നെ റേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എക്സോസ് നോട്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഫീൽ എങ്കിലും ഓൺ ആക്കുമ്പോഴും വലിയ രീതിയിലുള്ള സൗണ്ട് അല്ല ചെറിയ ആ ഒരു നോയ്സ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ എ സി വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ പവർ കുറവാ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സാൻഡറി ഉണ്ട് അതിന് വൺ പോയിന്റ് വൺ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ അത് ഇതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ ഒരു കുറച്ചും കൂടെ പവർ ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിനാ പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് എ സി ഒക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എ സി ഇട്ടാലും കുറച്ച് വലിയ നമ്മൾ ചില സ്ഥലത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് ഇട്ട് വേണം കയറണ്ട പക്ഷെ ഇത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല എ സി ഇട്ടത് അറിയുന്ന പോലും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എ സി ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നും തോന്നില്ല അത് നമ്മൾ എ സി ഓൺ ചെയ്ത് അതല്ല നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വെളിയിൽ ഇറങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ട്രം നമുക്ക് അറിയാം അത് നമ്മൾ അധികം അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇപ്പം ഇത് വേണം പക്ഷെ വൺസ് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും ത്രീ സിലിണ്ടർ ആണെന്ന് പോലും നമുക്കിത് അറിയത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക സ്മൂത്ത്നെസ്സും പവർ ഇതും ഒക്കെയാണ് ഓക്കെ എത്ര സ്പീഡ് ആയിരുന്നു അല്ലേ നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ഇനിഷ്യലി ഒരു സെക്കൻഡ് ഗിയർ വരെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഭയങ്കര ത്രോട്ടിൽ കൊടുത്ത് അറിയാനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു സ്പീഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ത്രീ സിലിണ്ടറിന്റെ അല്ലെ പിന്നെ എൻ വി എച്ച് ലെവൽ എങ്ങനെയുണ്ട് അകത്തോട്ട് നോയിസ് ഒക്കെ കയറാറുണ്ടോ അതിന്റെ ഹാഷ്നെസ് എങ്ങനെ കിട്ടാറുണ്ടോ അകത്ത് നമ്മള് ക്രൂസിംഗ് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ലോങ് ട്രിപ്പ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ
അത് നല്ല ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് കാരണം ഇതിനകത്ത് സെറ്റിംഗ്സ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇത് പിടിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ യു എസ് ബി പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വയർലെസ് ആയിട്ട് മൊബൈലിലേക്ക് നമ്മളത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മൊബൈലിൻ്റെ അത് മറ്റേ ഈക്വലൈസർ മാറ്റേണ്ടതാണോന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ സാൻഡ്രൊക്കെ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല ഏതിട്ടാലും ആ സെറ്റിംഗ്സിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സോങ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് അതായത് യു എസ് ബി ഇട്ട് കൂടുതൽ പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ അപ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ സർവീസിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചോദിക്കുകയാണ് ഹ്യൂണ്ടായി വെന്യൂ എങ്ങനെയുണ്ട് സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടെൻ തൗസൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സർവീസ് കഴിഞ്ഞാണ് ആദ്യം ഒരു ചെക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് മാറ്റേണ്ടി വന്നു അല്ല ഇതിനോട് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും പാർട്സ് റീപ്ലേസ്മെന്റിന് ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ സർവീസ് അവർ നല്ല സർവീസ് ടീമാണ് നമ്മൾ കൊല്ലത്തെ ഒരു ഷോറൂമിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് വണ്ടിയും സർവീസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് അവരെ കുറിച്ച് ഏത് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തരും പിന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായത് വണ്ടിയുടെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഓഫ് ആയിപ്പോയി വണ്ടി അതായത് ഞാനല്ല ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു അപ്പം അങ്കിള് എവിടെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഷോപ്പിങ്ങിന് കയറി തിരിച്ച് വന്നപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡോർ തുറക്കുന്ന സയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വണ്ടിനകത്ത് തന്നെ കാണും കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വണ്ടി എങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ രാത്രി ഏകദേശം ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് മുക്കാലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹുണ്ടയുടെ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വിളിച്ചു പിന്നെ വണ്ടി നമുക്ക് തന്ന സെയിൽസ്മാനെ വിളിച്ചു പുള്ളി നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അവിടുത്തെ മാനേജേഴ്സിനെ വിളിച്ചു സർവീസ് മാനേജർ വിളിച്ചു ഷോറൂം മാനേജറെ വിളിച്ചു ഇവരൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു മെക്കാനിക്ക് വന്നു അപ്പം മാനേജറുടെ സർവീസ് മാനേജർ തന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് റീസെറ്റ് ആയി വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കൊണ്ടെല്ലാം പറഞ്ഞു രാവിലെ കൊണ്ടുവന്നു അവർ ഫുൾ ചെക്ക് ചെയ്തു വണ്ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ റീബൂട്ട് ചെയ്ത് വന്നു പ്രഥമ ഇതിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഫോൾട്ട് അവർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഫുൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു അനുഭവത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വണ്ടിയിൽ ഒരു പത്തിന്റെ ഒരു സ്പാൻഡർ വെക്കാറുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഫാമിലി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ലോങ് ഒക്കെ പോയി അതിനുശേഷം പോയിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഒരു പെട്ടുപോയ അവസ്ഥയിൽ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പെട്ടുപോവാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു സ്പാൻഡർ വണ്ടിയിൽ സേഫ് ആയി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ അത് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കീല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് റിമോട്ട് കീല് നമുക്ക് കീല് ഞെക്കി കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആയി കിട്ടും പക്ഷെ ആ ഒരു നമ്മൾ ടെൻഷനിലും കാര്യത്തിലും ഈ കാര്യം ഓർത്തില്ല എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരുന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തത് വർക്ക് ആവും അല്ല അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എന്താ ഇത് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടറിന്റെ അല്ല ഒന്നുമല്ല അപ്പം മേ ബി ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ആവുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമുക്കത് ആ ഒരു സമയത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം പക്ഷെ നല്ലോണം പേടിച്ചൊരു സംഭവമാണ് കാരണം രാത്രിയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതൊരു ഒരു കുഴപ്പവും കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഡ്രൈവ് മോഡ് സെലക്ഷൻസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്പോർട്ട് മോഡിലോട്ടൊന്ന് സ്വിച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇക്കോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് നോർമൽ ആണോ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി സിറ്റിയിൽ പോകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇക്കോ ആണ് കാരണം സ്പീഡ് അധികം എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഫുൾ ട്രാഫിക്കും ഇതൊക്കെ അല്ല പക്ഷെ ഇതിനൊക്കെ ഹൈവേ റൺസിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ നോർമൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പോട്ട് ലോങ് പോയപ്പോ മാത്രം ജസ
ഒരു ആവറേജ് ടെൻ കിട്ടാറുണ്ട് സിറ്റി ഡ്രൈവിൽ പക്ഷെ ഞാനൊക്കെ ചില സമയത്ത് ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓടിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ തന്നെത്താനെ പഠിക്കും അധികം ആക്സിലേറ്റർ കൊടുക്കാതെ ഒരു ക്രൂസിങ് ഇതിനകത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ മാത്രം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആക്സിലേറ്റർ കൊടുത്താൽ അതൊക്കെ പോയിക്കോളും ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല മാനേജ് കിട്ടാറുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ രാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട് തങ്കശ്ശേരിയിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവിടുന്ന് രാവിലെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് ആവറേജ് കാണിച്ചത് ചില ഭാഗ്യം പോലും സ്മൂത്തായിട്ട് നമ്മളൊരു കാമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു മൈലേജ് കിട്ടും പക്ഷെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മൈലേജ് കേറാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ട്വന്റി ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓടിച്ചാൽ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫോർ ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് കയറത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുമ്പോൾ അപ്പൊ തന്നെ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് താഴോട്ടാണ് പോകും അപ്പൊ ഇത്രയും നാളെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് അത്ര എത്തിച്ചത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഇതങ്ങ് പോകും പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി ഇത് ലോങ് റൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത്രയും വലിയ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഷോർട്ട് റണ്ണൊക്കെ ചെറിയ വണ്ടി ഉണ്ടായുണ്ട് അത് നല്ല മൈലേജ് അത് നല്ലൊരു മൈലേജ് ഉള്ളൊരു വണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ മോസ്റ്റ്ലി അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ നമ്മൾ ഈ ഹൈവേ ഒക്കെ പണിതിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പൊ ഹുണ്ടേ എന്നല്ല ഈ ഒരു റേഞ്ചിലുള്ള ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വണ്ടികളൊക്കെ നമുക്ക് റിയലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ആ തമിഴ്നാട് സ്ട്രെച്ച് ബാംഗ്ലൂർ സ്ട്രെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ റോഡിലും നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം പറത്തി ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ക്രൂസ് മോഡിട്ട് നമുക്ക് കുറെ നേരം നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ചെറിയൊരു വണ്ടിയാണെങ്കിൽ പലരും നമുക്ക് ഒന്ന് പേടിയുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ അയ്യോ എന്ത് പക്ഷെ ഇതിന് ആന്റി റോൾ ബാറും അങ്ങനത്തെ കുറെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അധികം നമ്മളിത് ആ ഒരു അവിടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത്ര വളച്ചാലും വണ്ടി ഇതാവുന്നില്ല അതെ അതെ സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് നല്ല ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ മധുരൈ റൂട്ടിലൊക്കെ നല്ല കൊല്ലം മധുരെ റൂട്ടിൽ ഒരു വളവൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റേ അത് പേര് പറഞ്ഞുപോയി ചെങ്കോട്ട റൂട്ടിൽ അപ്പം ആ വളവിലൊക്കെ നല്ല കുണ്ടും കുരിയായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ നല്ല കുണ്ടും കുരിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കയറ്റി നോക്കിയാലും നമ്മൾ അധികം അറിയത്തോലും ഇല്ല സ്പീഡിലായാലും ഇതിലായാലും അതായത് സസ്പെൻഷൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് സൺ റൂഫ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറേ ഇല്ല ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടായത് എക്സ് യു വി ഫൈവ് ഡബിൾ അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എക്സ് യു വിയില് സൺ റൂഫ് വന്ന മോഡല് അതൊരു ലിമിറ്റഡ് എഡീഷൻ അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഇറക്കിയായിരുന്നു എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നും പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരും സൺ റൂഫ് അങ്ങ് തുറന്ന് 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 അവസാനം ഒരു മഴയത്ത് ഒരു വള വളച്ചതാ അകത്തിരുന്ന എല്ലാവരുടെ നേരത്തെ വെള്ളം അങ്ങ് വീട് അപ്പൊ ഇത് ബ്ലോക്കായി അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൺറൂഫിന്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് അറിഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മുടെ റോഡിൽ ഇപ്പൊ സൺറൂഫ് എന്നല്ല നമ്മൾ ഗ്ലാസ് തന്നെ ഇതാക്കാൻ നമുക്ക് പേടിയാണ് കാരണം അത്രയും പൊടിയും ഇതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും സൺറൂഫ് എൻജോയ് ചെയ്തത് ഞങ്ങൾ എക്സ് യുവിലാണ് അത് നമ്മൾ ഈ ഏതൊരു വൈൽഡ് ലൈഫ് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന റൂട്ടിലൊരു വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ സാങ്ച്വറി അതന്നെ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് സൺറൂഫും ഗ്ലാസും ഒക്കെ തുറന്ന് പതുക്കെ നമ്മൾ പോയി ഒന്ന് എൻജോയ് നേച്ചറൊക്കെ ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്തത് പിന്നെ ചൊരമൊക്കെ കയറുമ്പോൾ കുറച്ച് നേരം എൻജോയ് എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി സൺറൂഫ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ പറ്റിയതല്ല അതുപോലെ നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡി സി ടി ട്രാൻസ്മിഷന് കുറെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് ട്യൂൽ ക്ലച്ച് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്യൂസ് വരാൻ സാധ്യത കൊണ്ട് അത് റിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതിനെ പറ്റി ബ്രോ നടത്തിയ സ്റ്റഡീസിൽ എന്താണ് ബ്രോയ്ക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഡി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡി എസ് ടി പല കമ്പനികളും പല പേരിലിട്ടാ വിളിക്കുന്നത് മെക്കാനിസം തന്നെയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് ഒരു പെസാറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഡി ഡി എസ് ജി ആണ് ഡീസലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ടു ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓളം പലക്കമുണ്ട് അത് അപ്പം അത്
അങ്ങ് പോയാൽ മതി അത് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അത് റൂട്ടീൻ ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ ട്രാഫിക്കിൽ എത്തുമ്പോൾ ചെയ്ത് ചെയ്ത് തരതാണ്ട് കൈ നമ്മൾ സൗണ്ട് <laughs> 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 പിന്നെ ചില ഫീച്ചേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട് നമ്മള് എല്ലാ വണ്ടി പോലെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ല വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നേരത്തെ സോണറ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവര് അല്ല ഇപ്പൊ ആദ്യം സെൽട്ടോസ് അല്ലേ വന്നത് പിന്നെ അല്ലേ കറക്റ്റ് പുതിയത് വന്നത് അതുപോലെ ഇതും ഉടനെ പുതിയത് വരും അല്ല അല്ല പുതിയ വെന്യൂൽ അതൊരു കൊടുക്കണം കാരണം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് സ്വന്തം പേരന്റ് കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം പ്രോഡക്റ്റ് ഒരാൾക്ക് ഒരു മക്കൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ അത് സെയിം പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിന് ആവശ്യമായുള്ള സാധനം വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് ആൾക്കാരെ നല്ലതായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെ അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടില് സെൻസേഴ്സ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ കാരണം ഇത് കുറെ ഇപ്പൊ ലേഡീസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും <laughs> 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 ൾക്കാർക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ബഡ്ജറ്റില് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ വണ്ടി എൺലൈൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ പുതിയ വെന്യൂവിന് ഈ എൺലൈന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയ നാല് ഡിസ്പ്ലേക്ക് സസ്പെൻഷനും ഒക്കെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൺലൈൻ തന്നെ ആയിരിക്കും കാണാൻ മാത്രം ആയിരിക്കും അപ്പൊ എൺലൈൻ നല്ലൊരു ഡ്രൈവബിൾ കാർ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് സീറ്റ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ലോങ് ഒക്കെ പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പവർ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതൊരു പ്രോപ്പർ സിറ്റി കാർ ആണെന്ന് ഞാൻ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം മൈലേജ് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് സിറ്റിയിൽ ബട്ട് വൺസ് ലോങ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇല്ലാതെ യൂസും കൂടുതൽ ഓടിച്ചതിലും ഏകദേശം ഒരു സെവന്റി പെർസെന്റും ലോങ് ഡ്രൈവ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ലോങ് ഡ്രൈവ് ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സിറ്റി യൂസ് ഉള്ളവരോട് ഡെയിലി യൂസ് യൂസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ സിറ്റി ഇപ്പം കോളേജ് പോവാല് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോവാ ഡോക്ടേഴ്സ് അവർക്കൊക്കെ ഈ വണ്ടി പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പെട്രോൾ പമ്പ് ഉടമസ്ഥർക്കും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് മൈലേജ് നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ലോങ് ടേം ലോങ് ഡ്രൈവ് യൂസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എൻലൈൻ വെന്യൂവിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് പന്ത്രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററോളം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ യൂസർ ഹാപ്പിയാണ് റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് സജഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ താങ്ക് യു ഫോർ യോർ ഫോർ യോർ ഷെയറിങ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് വീഡിയോസും വെറൈറ്റി കണ്ടൻസായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇടാറുണ്ട് അപ്പം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിര